வணக்கம் நண்பர்களே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது வெஸ்டர்ன் லைவ் நான் உங்கள் நண்பன் ஹாரன் ரஷீத் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து மற்றபடி ஃபேஸ்புக் மட்டும் இல்லை சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கோட்ஸ் போடுவாங்க ஸோ அந்த கோட்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது இன்னொருத்தவங்க கோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணதை வச்சு நான் அவங்களே இன்னொரு ஃபோட்டோஷாப்பில் நியூ டிசைனில் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அட்ராக்டிவான டிசைனில் கிரியேட் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட எமோஷன்ஸை தன்னோடைய ஸ்டேட்டஸே வந்து சில நேரத்தில் வந்து கோட்ஸாக வந்து போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம கோட்ஸ் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த நியூ பேஜ் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோஷாப்போடைய வீடியோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த நியூ பேஜில் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த கரெக்டான சைஸஸில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்க போகுமே உங்களுக்கு ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் எண் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நார்மலாக வந்து சைஸஸ் வந்து பிக்சல் சைஸுக்குங்க நான் வந்து ஃபுல்லாக த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் மட்டும் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் பேக்ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ ஸோ அதுன்னு வச்சுக்கேன் ஸோ நான் ஒயிட் வச்சுக்கிறேன் இன்கேஸ் நம்ம ஒயிட் வச்சதுக்கப்புறம் ஸோ இன்னும் நெக்ஸ்ட் எனக்கு வந்து வேறு கலரில் எனக்கு மாற்றணும்னாலும் மாற்றிக்கணும் பெயிண்ட் பக்கெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து பிளாக் கலரில் நாங்கள் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்த உடனே அதாவது அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தாலும் டெஸ்க்டாப்பில் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஸோ மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறவங்க அந்த டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களா சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈஸியாக வந்து கேப்சர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க கண்ணுக்கு ஈஸியாக கேப்சர் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு இது எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் இருந்து எடுத்தேன் ஐ சர்வைட் பிகாஸ் த ஃபயர் இன்சைட் மீ பேர்ன் பிரைட்டர் தென் த ஃபயர் அரவுண்ட் மீ ஸோ இதுதான் வந்து கோட் ஒரு பவர்ஃபுல்லான கோட் வந்து ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி உள்ளுக்குள்ளே டைப் பண்ணுறோங்கிறது தான் இன்னையோட வீடியோ ஸோ வந்து ஐ சர்வைட் பிகாஸ் ஆஃப் ஐ இன்சைட் மீ ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட்டு டைப்பிங் கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ண பேஜ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் பிக்சல்ஸில் இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக ஒன்று சொல்லிக்கிறமே இல்லை நான் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்குது பட் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேப்சர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோங்கிறத வந்து நம்ம கூட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஏற்கனவே ஃபார்ட்டி இருக்குது நான் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் வைக்கிறேன் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் வச்சு எனக்கு சரியாக இல்லை ஸோ நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் வைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் எனக்கு பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு அண்ட் வந்து எனக்கு லைன் ஸ்பேஸிங் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நல்லாயிருக்கும் ஸோ லைன் ஸ்பேஸிங் வந்து பார்த
நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்டி கொடுத்தீங்கன்னா வரல ரொம்ப ஓடிடுச்சு ஸோ ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் இல்லை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு லுக்காக இருக்குது பார்க்க ஸோ நம்ம இந்த மாதிரியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி கோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சில பேர் நினப்பாங்க என்ன நான் நான் க்ரியேட் பண்ண கோட்ஸ் வந்து யார் வந்து எடுத்து அவங்க டேக் பண்ணி போட்டுறக்கூடாது ஸோ அவங்க நேமை போட்டு யாருன்னு பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து வாட்டர் மார்க் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வாட்டர் மார்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேங்கன்னு நான் அதுக்கனே போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஐ சர்வைட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபயர் இன்சைட் மீ பேர்ன் ப்ரைட்டர் தன் த ஃபயர் அரௌண்ட் மீ ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸோட முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கடைசியாக ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க மறந்துடுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் நம்ம வைக்கணும் ஸோ வச்சாச்சு நம்ம எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து வெறும் பிளாக் கலரில் இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிரேடியன்ட் நான் இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம கிரேடியன்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ரெட் அண்ட் பிளாக் கொடுப்போம்மா ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃபயரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கனால நம்ம கொஞ்சம் ரெட் அண்ட் பிளாக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் லுக் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒன்றும் இல்லை பாயிண்ட்டு கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ ஓகே எனக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சம் பார்க்குறேன் நல்ல லுக்காக இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வாட்டர் மார்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் வந்து இதில் வந்து டெக்ஸ்ட்டு அதாவது கோர்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் மார்க் எப்படி இருந்தால் பெட்டராக இருக்குங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ வாட்டர் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சின்னதாக ஓவரத்தில் எங்கே இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்டல் போட்டு வரும்போது ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்க வேணாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த சைஸில் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதே சைஸில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்ம யூடியூப் பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் லைஃப் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் லைஃப் ஃபஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ வெஸ்டர்ன் லைஃப் நம்ம டைப் பண்ணியாச்சு நான் டெக்ஸ்டோடைய ஸ்டைல்ஸ் மட்டும் ஜஸ்ட்டு ஒரு இதுக்காக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ ஓகே நான் வந்து இந்த ஸ்டைலில் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் மாற்றினதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்துடும் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் கார்னரில் நம்ம இது பண்ணுவோம்ல அதை டெக்ஸ்ட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த லெஃப்ட் கார்னரில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கிட்டு ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் வந்து காபி பண்ணிக்கிங்க காபி பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்துலேயே பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டோட சைஸ் வந்து சில நேரத்தில் குறைக்காம வரும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் வச்சுக்கோங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் சென்டரில் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது ஸோ இப்போ என்ட்ரு கொடுத்து திருப்பி அதே இது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாக வந்துடும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து சென்டரை அலைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சென்டராக நீங்கள் அலைன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுண்டமாக இருக்கும் நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் 
ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டூல் போட்டு லைட்டாக ஒரு சின்ன கா வேசர் மாதிரி இருக்குது இது லேசாக சாச்சு வச்சுக்கோங்க நான் நல்லா தான் சாச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நீங்கள் இதில் கொண்டு போங்க கொண்டு போய் நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே கொண்டு வரோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் சைஸஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்க எனக்கு வந்து இப்போ இதில் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்குது தான் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒயிட் கலர் நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து லேஸ் அப்படின்னா எழுத்து போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஓவர் லாப் ஆகிருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த லேயரில் வந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்து பேக் பண்ணி பின்னாடி நம்ம இழுத்து போகிறோம் ஸோ போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயருக்கு பேக் பின்னாடி தான் வந்து இந்த இன்னொரு லேயர் நம்ம வெஸ்டர்ன் லேயர் டைப் பண்ண லேயர் வந்து வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒப்பாசிட்டி ஒரு லெவலில் வந்து நல்லா எவ்வளோ எவ்வளோ மேக்ஸிமம் குறைக்கணும் அந்த அளவுக்கு குறைச்சிங்க ஜஸ்ட் லைட்டாக நல்லா உத்து பார்த்தா நம்மளுடைய பேஜ் நேம் அது நம்மளோடய நேமோ இல்லை இப்போ பேஜ் நேம் தெரியுற அளவுக்கு இருந்தால் போவோம் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தான் வைக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் வைக்கிறேன் அது மாதிரி ஃபில்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் குறைக்கணும்னு நல்லா குறைச்சிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டுவெண்ட்டியாக வைக்கிறேன் நான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நம்மளுடைய மெயின் டெக்ஸ்ட் வந்து பழிச்சுன்னு தெரியுது பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற நம்ம பேஜோடைய நேம் இல்லை நம்ம நேமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உத்து பார்த்தோம்னா நல்லா க்ளீனாக தெரியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் எனக்கு இந்த பிளாக் கலர்லையும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃபில் சைஸில் நம்ம குறைச்சோம்ல அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட்டிக்கங்க ரொம்பலாம் வேணாம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் பெட்டர் ஸோ இப்போ வந்து மெயின் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் என்ன பண்ண முடியுங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் கொஞ்சம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பிளாக் கலரில் இருக்கிறனால நம்ம குறிச்ச லட்சம் ஸ்ட்ரோக் சரியாக விழுகாது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கிரே கலரோ இல்லை வேறு ரெண்டு கலரோ சம்திங் ஸோ போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் நார்மலாக எப்படி ஒரு இமேஜ் எப்படி சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை நார்மலாக சேவ் பண்ணிடணும் ஸோ சேவ் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ நான் வந்து இதை டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே சேவ் பண்ணியாச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me. So now we can do a simple thing. If you like this video, like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you very much.